Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new, welcome. It's been a couple of weeks now uh, since my kids uh, stay home and we all spend time together at home. I'm in the kitchen a lot of time, but today I come back with a new dish. This is uh, one of my family favorites and my uh, husband friend gave him the uh, wild boar. Look at this right here. So today I would like to share with you. So hôm nay mình chia sẻ với cả nhà là món um, À, thịt heo rừng xào lăn nha cả nhà thì cũng đã hơn gần 4 tuần rồi ha thì các con của mình cũng đã ở nhà à, và dĩ nhiên là vô bếp nấu rất là nhiều món ăn khác nhau nhưng mà hôm nay thì bạn của ông xã à, tặng à, thịt à, heo rừng cho nên về nhà chia sẻ nha và cái điều ngon nhất mà của thịt heo rừng là phải giữ da nha cả nhà thế nên nó giữ được cái độ giòn á you know and the best part of the wild boar is the skin it is, uh, you know it's very crunchy after you cook and we really like it so much. Uh, this one is one and a half pounds. Uh, I've been marinating. Normally you can do it for like three hours. That's enough. But um, this time we have extra time. So we prepare a night before. So I've been put in the refrigerator for overnight, which is ready to cook in a minute. So cả nhà biết là thịt heo rừng thì mình ướp để qua đêm thì 3 tiếng là có thể là xào lên ăn là được rồi. Nhưng mà để qua đêm thì càng tốt. Tại vì trong lúc này thì lạnh rồi cho nên nó luôn chuẩn bị trước nha cả nhà. So right here is a, a một pound rưỡi thịt uh, heo rừng uh, và đây là một uh, củ hành hay một củ hành rưỡi lớn của hành tây nha cả nhà và ở đây là nửa cây xả bên cạnh đây á, là tỏi và uh, gừng và cilantro là ngò với lại ở đây là đậu phụng á. mình rang rồi mình giả rồi nha uh, và bên đây là cũng có nước mắm uh, có uh, dầu mè có uh, ngũ vị hương và có ớt and here go family so ingredients is very simple easy right here is a medium size one or one and a half of the onion next to it is a half stock of the lemon crass next to it is a two uh glove of the garlic next to it is a uh, right here is a uh, ginger and cilantro this is a, a crushed peanut roses i can microwave you know in five minutes and be ready and next right here is the uh, fish sauce we use fish sauce a lot if you don't have a fish sauce, I think my husband said you can use soy sauce, the light sodium one. This is only three tablespoons of the fish sauce. So cả nhà dùng là ba muỗng canh uh, uh, nước mắm nha. Mà mình thì dùng cái loại của Thái Lan, cái này cái loại này cũng không có mặn lắm, nó vừa nha. Next to it is sesame oil. This sesame oil brings out the flavor really well. Để thì dầu mè thì dùng có khoảng là nửa muỗng nha cả nhà. Don't use too much of the sesame oil would be the too strong. All right. Next to it is a five spice. I use the uh, half a uh, teaspoon so nửa muỗng uh, cà phê của ngũ vị hương nha cả nhà and this is uh, uh, crushed pepper uh, uh, ớt bột đây cả nhà thì nửa muỗng thì tùy theo nếu mà bạn nào mà có thể ăn cay được đó, thì bỏ thêm nha thì mình phải nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị của mỗi gia đình if you can uh, tolerate with the spicy really well you can use more of course in my um, any video in the cooking show, I always recommend you guys have to adjust to your taste. That is the best. Okay, let's go to the kitchen right now, family. Here you go, family. And right now, I'm going to put in a three tablespoon of the cooking oil. And uh, let it just, you know, get the heat up, you know, a little bit. Make sure is the oil is the heat up a little bit. And you when you put in the lamb, uh, put the garlic first. All right. So let me, uh, cả nhà bỏ vô là ba muỗng dầu ăn nha và mình bỏ vô là hai tép tỏi nha đó mình bỏ vô hai tép tỏi mình xào nha mình xào cho nó vàng lên một chút đó cả nhà rồi bắt đầu mình sẽ bỏ uh, uh, lên mình crush vào nha tức là uh, xả đó nha Here you go. this is a lemon crust you you can buy this one in any Asian market you know and they have it everywhere and you can uh, adjust the the heat for a little bit make sure it just turn really brown you know and that's why the bring out the cream will be really well you know that's right and the next thing is you can put in the uh, ginger and you stir fry for a little bit now you see it all turn brown and you're about to put this raw boar in. So khi mà cả nhà bỏ đã những cái gia vị vào rồi đó, như là như mình nói lúc nãy ha, thì bắt đầu bỏ vào và bắt đầu mình xào nha. Đây là thịt heo rừng nha cả nhà. Thì phải nói rằng cái thịt heo rừng mà mình thích nhất vẫn là cái da đó, nó rất là giòn cả nhà. Nếu mà các bạn ở Mỹ mà 
Ờ, có ai đi săn được mà cho một miếng về nhà mà xào ăn là thôi là tên cả tuyệt vời luôn á Tại vì mình rất là thích cái cái cái, cái là cái, các bạn thấy là nó mở như vậy nhưng mà mở này nó cũng hiền lành lắm nha Tại vì uh, heo rừng ở ngoài thì mình cũng chỉ ăn đậu rồi thôi Cho nên là thấy rất là ngon luôn Và đặc biệt là mình là người đến từ miền Trung nữa đó Cho nên là mỗi lần mà xào có cái nghiệp mà xào có mẫu này mà ăn á Là mình uh, uh, ăn cái bánh tráng cả nhà này cũng rất là ngon Yeah, mà trong cái cái nêm miếng này nha thì nếu mà các bạn thích thì các cái thịt mà nó vàng đi thêm một chút thì có thể bỏ một chút nhẹ nha nếu như là ít như là lấy được là như thế nào là yellow looking so you can put some tomatoes my family we just try to do something different but most of the time we marinate with the white spice this is good enough if you like it you can put it just in your taste I like it. all right look at this one it's so so yummy thì ta tiếp tục đi rồi đảo tay đều nha cả nhà mà cho cho cái cái da nó chín ha mình rất là ngon và hấp dẫn luôn đó nha tiếp tục đi rồi Okay, family. After I put it in, that I stir fry really well for about like 20 minutes. You see it? You see how proud looking on the bottom of the uh, wok right here? So you bring your bow to ready and looks so yummy and smells so good. And like I say, um, you know, only adjust to your taste, all right, family? And uh, we're going to link all the ingredients in the description uh, below. Uh, so you just follow that instruction. So uh, nếu mà cả nhà interested in cái recipe này thì uh, mình sẽ bỏ trong cái description nha cho cả nhà vào để xem để uh, là có cái công thức để mình nấu nha. Thì bây giờ là nhìn là 20 phút sau thì bắt đầu chín rồi nha cả nhà. Mà... And family, make sure when you put the meat in and stir fry, you put the high heat, alright? Phải để lửa thật cam nha cả nhà khi mình đổ thịt vào ha. Thì để mình xào như vậy trong vòng 20 phút là chắc chắn là thịt sẽ chín và rất là thơm luôn. And now I'm gonna put in the onions right here. It is so good, rất là thơm luôn cả nhà ơi, mình rất là thích luôn. Cái món ăn này nhìn nó rất là ngon. Một cái con của gia đình mình ở đâu đây cũng giỏi lắm nha. À, tuy là các con xanh ở Mỹ nhưng mà mấy cái món này mà ông xã ướp xong là à, mang ra là thôi à, xúc bánh tráng là các con ăn hay là đôi khi á, cả nhà biết sao không mình luộc bún á mình ăn với bún cũng được đấy á cũng rất là ngon đó thì nói chung là tùy theo nha đôi khi các ông thì có thể là nhâm nhi với bia với, với, với bia ha à, nhưng mà đôi khi gia đình mình thì thì lại các con ăn với lại bún hoặc là cơm hoặc là xúc bánh tráng là phần nhiều là xúc bánh tráng so you just put the green or the onion in and you just stir fry you know it's stir fry look at this one it's so yummy it smells so good and I like the the part down here family look at this all this Because this means that's what you have to put in the high heat. Look at that one. So, so yummy. I'm going to pull out, I'm going to plate it. I'm going to put the crust peanuts on the top and we'll show you the final product. Here you go, family. Our plate is right here for you to see and it looks so yummy, right? Đây đây là heo rừng áp chảo thì chắc chắn là cả nhà biết tình như rất là hấp dẫn rồi phải không nào? And right now, I'm going to put the crust of peanuts on the top. This is so yummy. We love it so much. And of course, when you cook it, make sure you cook with a high heat. That is a very important to turn brown a little bit and all that and bring out the flavor really well. So, cả nhà ơi, đây là à, dĩa thịt à, à, heo rừng xào lăng giả xong rồi nha. Và cái cái bước cuối cùng là mình bỏ à, à, đậu mình giả ra đó. Và cả nhà ơi, đây đây là dĩa heo rừng áp chảo đã xong rồi nha. Mình vừa mới bỏ đậu. À, À, rang và mình bỏ ly với trên đó nhìn rất là hấp dẫn phải không cả nhà nhìn là ngon lắm luôn màu này rất là thơm luôn and the next step is uh, đây là bánh tráng nha cả nhà thì mình thích nhất là ăn của bánh tráng so this is a uh, uh, rice rice paper you can find this at any Asian market this is a black sesame uh, normally I uh, soak in the water for a little bit and you know let it water run for a little bit I put in the microwave for one uh, one minute fifty second so cả nhà bỏ vào và microwave nha thì mình, mình nhúng nước nhưng mà nếu mà cái nhà không thích thì cũng không thích sao nha thì để cho cái bánh nó hơi thẳng thẳng hay là không có cong quá đó thì mình muốn nhúng nước cho nên thường thường thì người miền trung thì ăn thì thích là xúc bánh tráng nha cho nên nên mình ăn thử coi như là cái vị như thế nào à, đôi khi à, ở nhà lâu ngày quá thì tìm những cái món ăn lạ lạ để thưởng thức với không cả nhà thì nếu mà có dịp mà ăn những cái món này là trên cả tuyệt vời luôn thì chắc chắn là mình rất là thích cái mỡ heo này cả nhà rất là ngon rất là giòn à, ăn cái này thì phải bỏ thêm một chút độ phụng lên phía trên một chút à, ngò nha À, đó và thêm một chút à, cái cháy cháy hồi nãy của 
garlic ha rồi của uh, tỏi uh, với lại là xả nha cả nhà so a little bit of everything combination in here <laughs> you see it? this is a rice cracker i break it in a piece and i put in the the skin right here very very good i think why you have to really cook a high heat to bring out the flavor really well also all this right here is gonna be so yummy let me try the first bite Mm, so good. No, Các bạn thấy là cái da nó nhìn là như vậy nhá, nhưng mà thực sự ra nó rất là mềm. Xào có khoảng 20 phút thôi này nó ra rất là rất là mềm luôn. Đó, mà rất là ngon lắm, chắc giòn giòn giống như là dừa mà mình thái mỏng mỏng ra mình kho với thịt heo vậy đó rất là ngon nghe cả nhà ừ tôm vật ngon quá rất là thơm và mình sẽ link all the description below những cái công thức để mà nấu làm uh, thịt heo uh, áp chảo nha cả nhà rồi um, nếu mà các bạn thích cái video này, please give me a thumbs up and share. Thank you so much for watching. Uh, as always, thank you for your support and I hope you all have a wonderful day.